Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao para po sa mga maagang nagising para mamili ng school supplies. Lalo pat ngayon nalalapit na ang pasukan, dapat yung lagay ng panahon ay ating ding mapaghandaan. Kaya naman tutok lang dito sa amin at kami na po ang bahala sa weather updates. Live tayo mula rito sa Pag-asa Quezon City. Ito po ang panahon TV na mula lunas hanggang linggo, naghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Ang muli po ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayon. Yung araw ng lunes, May 28, 2018, ako po si Tessere Jonio. Para sa ating morning commuters, check muna natin kung anong oras nga ba yung ating sunrise and sunset. Bate po dito sa ating datos mula sa pag-asa, yung sunrise natin kanina pa yung ganap na 5.26 kaya maya maya lamang ay buo munang masisilayan ang ganda ni Haring Araw. Sunset naman natin pagsapit yan ng 6.21 mamayang gabi. At sa puntong ito para mabigyan po tayo ng latest sa ating ulat panahon, live natin makakapanayam ang isa sa mga weather forecaster ng pag-asa walang iba, kundi si Meno Mendoza. Good morning, Meno. Kahapon, bagamat inulan yung ilang parte ng ating bansa, ay eh, nakaranas pa rin naman tayo ng maalinsangang lagay ng panahon. Ang tanong ko po kaugnay nito, saan po ba natin naitala yung mga pinakamatataas na heat index? Magandang umaga din, Desiree, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Dahil patuloy pa rin nating nararanasan nga itong mainit at maalisang panahon, kahapon nakapagtala tayo ng pinakamataas na heat index dito nga sa Dagupan City, 50.5, at sa Kasiguran Aurora, 48.9 degrees Celsius, at gaya rin sa Ambulong, 48.5 degrees Celsius. Napakainit na panahon ngayong araw ba meno, inaasahan natin magpapatuloy pa yung ganyang weather condition. Ano ba yung nilalaman noong inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast? At uh, para naman sa maging ilagay ng ating panahon sa araw na ito, patuloy tayong makakaranas dito lalo lang sa, sa Luzon ng mainit at maalisang ang panahon. Samantala naman sa Mindanao dahil meron tayong intertropical convergence zone o ITCC na nakaka-apekto, makakaranas dito sa buong Mindanao ng uh, Mauulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang sa malaking bahagi ng, ng ating bansa kasama ang Metro Manila, asahan pa rin natin ang maliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng panandali ang buhos ng ulan na dulot nga ng ating mga local thunderstorms. Sa atin namang mga mangisidal, mga gamit po ng malilit na sakyang pandagat, wala po tayong nakataas na gate warning sa anumang bahagi ng bansa, kaya ligtas pa rin sila makakapalaot. Nalaman nga natin sa ngayon magpapatuloy sa pagdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Para naman sa Luzon at sa Visayas, pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon ng iiral. Pero paghandaan pa rin ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog o yung thunderstorms. Dalawang oras po bago ito, kadalasan naglalabas naman ng abiso ang pag-asa sa kanilang mga social media accounts kaya naman umantabay na lamang sa mga abiso kaugnay nito. Meno pang Huling katanungan na lamang para sa ating mga kababayang merong pang nakaschedule ng mga gawain sa mga susunod na araw, meron ba tayong namamataang panibagong sama ng panahon o weather disturbance? Okay, sa kasalukuyan, sa nakikita natin, bagamat marami tayong kaulapan dito nga sa bahagi ng Mindanao, sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw o bago hanggang sa matapos ang uh, buwan na kasalukuyan, wala tayong inaasahang low pressure area o anuman sama ng panahon na posible makaapekto sa ating Philippine Area of Responsibility. Magandang balita ngayon dahil sa ngayon inaasahan natin itong storm-free weather condition na magpapatuloy hanggang sa pagtatapos nitong kasalukuyang buwan. Umantabay pa rin tayo sa mga posibleng pagbabago o yung mga development kaugnay nito. Live natin nakapanayam ngayong umaga, walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster, Meno Mendoza. Meno, maraming salamat sa iyong oras at yung mga paalalang ibinahagi sa amin ngayong umaga.
At ngayong maalinsangan ang lagay ng panahon, yung ilan sa atin makailang beses maligo sa maghapon. Pero maghinay-hinay lamang dahil yung nebel ng tubig dito sa ating mga binabantayang dam patuloy ang pagbaba. Narito ang datos. Batay po dito sa ating datos mula sa pag-asa, as of May 27, nakapagtala naman ng 190.66 meters na level ng tubig. Matatagpuan po itong anggat dam sa Bulacan, makatapos nga itong mabawasan ng 1.20 meters na level ng tubig. Taglay naman ng magat dam sa Isabela itong 180.08 meters na water elevation. Matapos naman makapagtala ng pagkabawas na umabot na ng 0.13 meters. Patuloy din po sa pagbaba ang level ng tubig. Dito po yung sa Pantabangan Dam na makikita naman sa Nueva Ecija, matapos makapagtala ng 181.86 meters na decrease in water level sa mga susunod na oras at nabawasan nga po yan ng 0.05 meters na level ng tubig. Simula pa lamang po ito, magbabalik pa ang Panahon TV.